హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎంతో మంది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలని చాలా సరదా పడుతూ ఉంటారు కానీ దానికి తగిన ఆస్కారం లేక దాన్ని ఎలా నేర్చుకోవాలో తెలియక ఎన్నో చోట్లకు వెళ్ళి ఎంతో డబ్బు స్పెండ్ చేసి మధ్యలో మీరు మానేయడమో మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడమో లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పేది అర్థం కాకపోవడమో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఈ వీడియోలో మీకు అటువంటి ప్రాబ్లమే ఉండదు ఎందుకంటే మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ వేసుకొని మీరు రిపీట్ రిపీట్ గా చూడొచ్చు ఓకే సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ మై క్లాస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ ఇఫ్ యూ కాన్స్టెంట్లీ వర్క్ ఆన్ సంథింగ్ డెఫినెట్లీ సక్సెస్ విల్ బి యోర్స్ ఓకే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ ఇన్ సిక్స్టీ డేస్ ఓకే మీకు టైం కూడా చెప్పాను సిక్స్టీ క్లాసెస్ లో మీరు బేసిక్ ఇంగ్లీష్ చక్కగా మాట్లాడేటట్టు నేను చేయగలను ఓకే అండర్స్టాండ్ ఓకే ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పాలి ఏంటంటే నాకు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం చాలా ఇష్టం అండి కానీ నాకు రావడం లేదు సో వై యూ ఫీల్ సో సో టెల్ యూ త్రీ థింగ్స్ ఓకే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ లైక్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్ బట్ యూ ఫైండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ బికాస్ నో బడీ యూజెస్ ద లాంగ్వేజ్ హియర్ నో బడీ కాన్వర్జెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీరు ఒకవేళ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడని ట్రై చేసిన వాళ్ళు ఏమంటారు పెద్ద వచ్చేసాడు గొప్ప ఇంగ్లాండ్లో పుట్టాను అనుకుంటున్నాడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి వచ్చాడు ఆ అమ్మాయి చూడండి ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ పోతే చంపేస్తుంది ఇలా చెప్పి చెప్పి మీలో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ పోగొట్టి మీరు మళ్ళీ తెలుగులో మాట్లాడేలాగా చేస్తున్నారు ఇక్కడ అంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే వాళ్ళ సంఖ్య తక్కువ ఇప్పుడు అదే తమిళం కానీ కన్నడ కానీ మీరు నేర్చుకోవాలంటే మీరు చెన్నైలో కానీ బెంగళూరులో కానీ వెళ్ళి ఒక రెండు మూడు నెలలో ఉంటే మీకు ఆ భాష వచ్చేస్తుంది ఎందువల్ల అక్కడ అందరూ కూడా అదే భాష మాట్లాడతారు కాబట్టి మీరు తప్పనిసరి పరిస్థితిలో యూఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ద లాంగ్వేజ్ బట్ వెన్ యూ కమ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ నో వన్ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ లివ్ ఇన్ యాక్చువల్లీ ఓకే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ట్రై టు స్పీక్ సంథింగ్ ఈవెన్ దో యూ మేక్ అ మిస్టేక్స్ యూ కమిట్ మిస్టేక్స్ బోల్డ్లీ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ లర్నింగ్ ఆర్ ఐ మీన్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ విల్ టీచ్ యూ so that you won't like to continue with the language of english speaking so ivanni meer marchipondi so i am going to speak to you in english for half an hour every day we will have it for half an hour practice so whatever sentences you learn through this class you have to stand before a mirror and loudly you have to say the words okay ee vidhanga suppose if you practice like this and you will have an interaction i am going to have some students they will come for the next or the within two or three videos they will also speak so that your confidence level will increase first you have a con- you should have a confidence that i am going to speak english within 60 days okay shall we go to the class one okay class one conversation class okay will be introduction me gurinchi evarna yenna adiger anukondi who are you tell me something about yourself or introduce yourself ante meeru em cheppali ela cheppali ani meeru koncha thada vaata padachu okay so adi meeru ela cheppali for example i am balakumari i am a lecturer so i am introducing myself first i am saying my name and my profession suppose my profession ledu you are a, a homemaker okay appudu adi cheppachu lekapothe meeru student you can say that okay మీరు కాలేజ్లో చదువుతున్నారు అది కూడా చెప్పచ్చు లేకపోతే మీరు ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నారు అది కూడా చెప్పచ్చు కానీ అది ఎలా చెప్పాలి అనేది ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం అంతేకాకుండా మీరు మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోకుండా పక్క వాళ్ళని ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అన్నది కూడా మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఓకే ఐ యూ రెడీ ఓకే కాన్వర్సేషన్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఐఆమ్ ఐఆమ్ డాష్ సో ఇక్కడ మీరు మీ పేరు రాసుకోవచ్చు ఐఎమ్ రమేష్ ఐఎమ్ రాజ్ అండ్ గీత ఇలాగా మీరు చేసుకోవాలి ఓకే సో ఎవన్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యూర్సెల్ దిస్ క్లాస్ ఈస్ ఇంట్రొడక్షన్ ఓకే ఐ ఎమ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ డా స్కూల్ సపోజ్ మీరు స్కూల్లో చదువుతున్నారు అనుకోండి ఒక విద్యార్థి ఓకే యూఆర్ స్టూడెంట్ సో ఐ ఆమ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఆ స్కూల్ పేరు ఇక్కడ రాయాలి ఏ స్కూల్లో చదువుతున్నారు ఏ స్కూల్లో మనము ఓ డానిష్ స్కూల్ ఓకే డానిష్ స్కూల్ Okay. I am a student of Dash College. Suppose you are a student of a college. 
ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు ఐ యామ్ గీత ఐ యామ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ సంగీత కాలేజ్ ఇలా రాస్తున్నా నెక్స్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ బిజినెస్ సపోజ్ మీరు బిజినెస్ చేస్తే మీరేం చెప్పాలి ఐఎమ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఐ ఆమ్ రమేష్ ఐఎమ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ అ జాబ్ మీకు జాబ్ లేదు వెతుకుతున్నారు ఇంకా యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ అ జాబ్ దెన్ ఐ యామ్ గీత ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ అ జాబ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ అ జాబ్ అంటే జాబ్ కోసం నేను ఎదురు చూస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఐ యామ్ గీత ఐ యామ్ హోమ్ మేకర్ హోమ్ మేకర్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇంట్లో ఉంది హౌస్ వైఫ్స్ అంటారు కదా పూర్వకాలం పూర్వకాలం వల్ల ఇప్పుడు కూడా ఉంటారు హౌస్ వైఫ్స్ అని వాళ్ళని మనం ఇక్కడ హోమ్ మేకర్ అని చెప్తున్నాం సో ఇంట్లో చూసుకుని ఇంటి బాధ్యత చేసుకునే వాళ్ళని హోమ్ మేకర్ అని అంటాం సో ఐ యామ్ ఇక్కడ మీ పేరు రాయాలి సపోజ్ స్టూడెంట్ అయితే ఐఎమ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఆ స్కూల్ పేరు రాయాలి ఐఎమ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ సంగీత కాలేజ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ అ జాబ్ ఐఎమ్ అ హోమ్ మేకర్ సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ సపోజ్ యూ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ నెక్స్ట్ పర్సన్ he or she will family members kaani inka vanna introduce chesaru ante he or she ani cheppi introduce cheyali adela chestam he is my father we friend ochcharu intiki then how are you going to say he is my father she is my mother she is my mother he is my father he is my elder brother ikkada elder ante chaala mandi he is my big brother anta atta big ante pedda aa meaning kaadu kaani ikkada manu naakanna pedda vaadu annayya ఎల్డర్ బ్రదర్ అంటే అన్న అన్నమాట హీ ఈస్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ అదే తమ్ముడు అయితే ఏం చెప్తారు హీ ఈస్ మై ఎంగర్ బ్రదర్ ఎల్డర్ ఎంగర్ ఇది కరెక్ట్ చెప్పాలి హీ ఈస్ మై బిగ్ బ్రదర్ హీ ఈస్ మై స్మాల్ బ్రదర్ అని అనకూడదు సో హీ ఈస్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ హీ ఈస్ మై ఎంగర్ బ్రదర్ ఓకే షీ ఈస్ మై ఎల్డర్ సిస్టర్ షీ ఈస్ మై ఎంగర్ సిస్టర్ అదే సిస్టర్ సిస్టర్ అంటే సహోదరి బ్రదర్ అంటే బ్రదర్ అంటే సహోదరుడు ఓకే He is my grandfather. Who is a grandfather? Grandfather is my father. My father. She is my grandmother. If you say he is the mother of the child, she is the mother of the child. If you say he is the mother of the child, she is the mother of the child. He is the mother of the child. He is my neighbor. Neighbor is the mother of the child. So he is my neighbor. He is my classmate. Who is a classmate? Classmate is the mother of the child. College or school. మీ క్లాస్మేట్స్ అంటాం అంటే మీతో పాటు చదువుకునే వాళ్ళని సహ చదువుకునే విద్యార్థిని సహ విద్యార్థిని మనం క్లాస్మేట్ అంటాం హీ ఈస్ మై కొలీ కొలీగ్ కి కలీగ్ కి క్లాస్మేట్ కి తేడా ఏంటి కలీగ్స్ అన్న వాళ్ళు జాబ్ లో ఉంటారు మనం ఓకే దెన్ వీ సే హీ ఈస్ మై కలీగ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను లెక్చర్ నాతో పాటు నా లెక్చర్స్ తో లెక్చర్స్ ఉంటారు వాళ్ళని ఏమంటాను కలీగ్స్ అంటారు వాళ్ళని క్లాస్మేట్స్ అనకూడదు నేను చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాను కదా స్కూల్లో కానీ లేకపోతే నెక్స్ట్ కాలేజ్ చదువుకున్నాను అక్కడ వాళ్ళు నేను అంటారు హీ వాస్ మై క్లాస్మేట్ నేను ఎయిత్ స్టాండర్డ్ ఓకే షీ ఈస్ మై క్లాస్మేట్ షీ వాస్ మై క్లాస్మేట్ అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు కాదు ఈ నైన్త్ స్టాండర్డ్ అని మనం వాడతాం ఇక్కడ ఉంది ఈస్ ఇది ప్రెసెంట్ టెన్స్ నెక్స్ట్ గ్రామర్ వచ్చినప్పుడు అది ఎలా వాడాలని చెప్తాను ఇంట్రడక్షన్ లో మీరు అన్ని ఈస్ సింగిల్ కాబట్టి అన్ని ఈస్ చెప్పాలి ఇక్కడ కూడా ఐయామ్ ఐయామ్ హీ ఈస్ షీ ఈస్ ఓకే ఇది చెప్పాలి ఓకే ఇది మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక మిరర్ దగ్గరికి వెళ్ళి లౌడ్లీ యు హ్యావ్ టు రీడ్ దీస్ సెంటెన్సెస్ అవి మైండ్ లో అలాగా రిజిస్టర్ అయిపోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరైనా మీ గురించి అయితే ఐఎమ్ జానకి ఐఎమ్ అ హోమ్ మేకర్ ఇలా మీరు గబగబ చెప్పాలి హీస్ మై హస్బెండ్ షీఈస్ మై డాటర్ ఓకే ఇలాగా షీఈస్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ షీఈస్ మై ఎల్డర్ సిస్టర్ ఇలా ఫ్లూయెంట్ గా మీరు చెప్పగలిగే స్టేజ్ కి వచ్చేయాలి ఇది మీరు నేర్చుకుంటే మీకు చక్కగా ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా చేయాలి అని తెలిసిపోతుంది దిస్ ఈస్ యువర్ క్లాస్ వన్ ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ క్లాస్ ఇలాగ బేసిక్ నుంచి నేను వెళ్తాను సో మీకు అస్సలు ఏమాత్రం భయం లేదు డెఫినెట్లీ యూ అచీవ్ యువర్ గోల్ ఓకే ఇది కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ కొట్టండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే